ఆడవాళ్ళని వయసు అడగకూడదు అయినా అడుగుతున్నా మేడం ఈ వయసు ఎంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు అడగకూడదు మళ్ళీ అడిగితే ఎట్లా అడగకూడదు కానీ అడుగుతున్నా నేను చెప్పకూడదు అంతేనంటే చెప్తారండి వయసు అడితే కూడా చెప్పారండి మీ దగ్గర కోర్టు వేసుకున్నారు కదండి మీ జోబులు ఎందు అంటే మీరు చెప్తారా అలాగే మీ వయసు చెప్తారా మీరు మగవాళ్ళు కదా బట్టి మీకు వయసు చెప్పరు ఎందుకంటే మేము మగవాళ్ళం ఎప్పుడు ఉంటాం ఆడవాళ్ళం ఇలాగే ఎప్పుడు ఉండాలని నాన్న చూసి నేర్చుకోమని నేను ఇలా ఉంటాను ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాను నేను అమ్మమ్మనైనా ఇలాగే ఉంటాను నానమ్మనైనా ఇలాగే ఉన్నాను ప్లస్ రే పొద్దున నేను చనిపోయేంత వరకు ఇలాగే ఉంటాను పెళ్లి పోటీ ఉండాలి కదా పడతారు దొంగ చూపులు చూస్తారు బయట చూడడం తప్పి మన చూస్తారు కదా కాంపిటీషన్ ఇంట్లోనే ఉంటారు చూడకుండా ఉండేస్తున్నారేమో యా వైఫ్ అంటే కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి శైనేషు రంబ భోజేషు మాత ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ మహిళలో మనకు భార్యలో ఉంటారు అప్పుడు పక్క వాళ్ళని చూడాల్సిన అవసరం ఏముంది సార్ చాలా బాగుంది మరోసారి మీకు బీజేపీ లోక్సభ సీట్ ఇచ్చి మీరు పార్లమెంట్ లో అడుగు పెడితే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కోసం మళ్ళా పోరాటం చేస్తారు ఎందుకు సార్ ఆ బిల్లు ఏ పాటలు ఆ పాటలు సగం పాటలు మహిళా బిల్లు వద్దులే సార్ మేము అడగదలుచుకోలేదు మీకు అసలు మా పాటలు ఏ పాటలు ఉన్న మహిళలు అడగకూడదు నన్ను ఎందుకు అలా ఎందుకు ఇంట్లో నుంచి విఫలం రావాలి సార్ ఇద్దరు తల్లి కొడుకుని కూతురుని ఒకే రకంగా ఎప్పుడైతే చూస్తుందో అక్కడనే సగం దరిద్రాలు వదిలిపోతాయి కొడుకు కాస్తలు ఇచ్చి కూతురుకు మాత్రం ఇవ్వద్దు అన్నాడు అక్కడ పెద్ద దరిద్రాలు మన తెలంగాణలో అలాగే రాజకీయంలో వచ్చిన తర్వాత మగుడు చనిపోతానో ఇంకెవరు వస్తున్నా స్పాన్సర్షిప్ లెవెల్లో లీడర్షిప్ రాకూడదు నీకు ఇండివిజువల్గా ఉండే లీడర్షిప్లో నీరు రావాలి అలాగే వివక్షత ఉండాలి బడ్జెట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మహిళలకి ఏమంటున్నాను నాకు అసలు అడగద్దు అంటున్నా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎందుకు అడగా మేము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు ఓట్లు వేయడానికి వస్తున్నాం అన్ని పార్టీలు అయినప్పుడు బడ్జెట్ సగం మాకు ఇవ్వాలంతే మా చేతిలో ఉండాలి మమ్మల్ని అడిగి అజెండా పెట్టాలి మన మమ్మల్ని అడిగి మొత్తం అన్ని రకంగా ఏ రకంగా ప్లానింగ్ అప్రూవల్ ఎలా ఉండాలి బడ్జెట్లో ఏది పెట్టాలి ఏది పెట్టకూడదు అనేది మమ్మల్ని అడిగి పెట్టే పరిస్థితులు రావాలి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మహిళలను చట్టసభల్లో రావాలి వస్తేనే అప్పుడు వస్తుంది ఓ ఇందిరాగాంధీ ఓ సోనియా గాంధీలు ఓ మా పార్టీలో ఉన్నారా అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కరొక్కరుగా ఉండడం కాదు ప్రతి వాళ్ళు లీడర్లు అవ్వాలి లీడర్షిప్ అంటే రాజకీయమే కాదు అంతగా లీడర్షిప్ ఒక పుష్పల్లి గారు ప్రస్తుతం బీజేపీలో ఉన్నారు ఓమైన కేసీఆర్ గారిని టీఆర్ఎస్ పార్టీని విమర్శించేస్తున్నారు కానీ కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు కావచ్చు అమిత్ షా గారు కావచ్చు టీఆర్ఎస్తో మంచి సఖ్యతగా ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ మొత్తం ఇప్పుడు ముందస్తు ఎన్నికలు పోవడం కానీ విపక్షాలపై మాట్లాడడం కానీ అవన్నీ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి కనుసైగల్లోనే అమిత్ షా గారి కనుసైగలో జరుగుతుంది అంటే కేంద్రము టీఆర్ఎస్ సఖ్యత ఉంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ మాత్రం వాళ్ళతో చిందులు వేస్తుంది అంటున్నారు ఏంటి ఇది ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఏ రకంగా అలయన్స్ ఉంటాయి కేసీఆర్ గారు కేంద్రంతో సపోర్ట్ ఉన్నారు రేపు తన అందుకనే ముందుకు ఎలక్షన్స్ పెట్టారు ఇలా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ విజ్ఞతకి వదిలేసేయాలండి దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలనేసి ఎవడి ఎవిడెన్స్ చూడలేదు చెవులో చెప్పింది కేసీఆర్ పోయి ప్రధానమంత్రితో చెవులో చెప్పింది వీళ్ళు విన్నారా లేదు పోనీ ప్రధానమంత్రిని ఒక ముఖ్యమంత్రి లో వాళ్ళ మాట్లాడుకొని ఏమన్నా మాట్లాడుకొని వచ్చాడా ఏం జరిగిందో అది వాళ్ళిద్దరికీ తెలుసు మీకు గతంలో మంత్రి పదవి ఇచ్చి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చి ఎమ్మెల్యేకి గెలిపించుకుని మంత్రి పదవి ఇచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటారు కదా మోడీ చెబితేనే కేసీఆర్ గారు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు పెద్దవాళ్ళ మాటలు మనం ఎందుకు మాట్లాడదాం సార్ అప్ప అయిన వాళ్ళు మామూలుగా ఇద్దరు కలిసి అలయన్స్ లో మొన్నటి దాకా పాప ఉన్నాం అన్నాం కదా ఇప్పుడు ఏదో జరిగినప్పుడు కొద్దిగా అనుకుంటాము ఏదో రకంగా కానీ కేసీఆర్ అంతా అయితే మరి ద్రోహం చేసింది అయితే కాదు విషయంలో కేసీఆర్ గారు ఏదన్నా చేసి ఉండొచ్చు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కొంత జరిగింది జరిగిన దానికి ఆయన ఇప్పుడు మరి రాజకీయంలో ఉన్నప్పుడు మరి ప్రజలకు నేను ఏదో చేసినట్టు ఉండాలి అడిగినట్టు ఉండాలి కదా ఆయన బాధ ఆయన ఆయన తిప్పలు ఆయనవి దానికి మనం ఎందుకు చెప్తాం